ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾಸ್ತು ಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ವೇದಾಲ್ಲೋನೇ ಉನ್ನದಿ ಅಂತ ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡಾಗ ಇಕ್ಕಡ ಎಂದಕಟೆ ಭಾರತೀಯಮೈನ ಏ ವಿಜ್ಞಾನಕೇನ ವೇದಮೇ ಮೂಲಂ ಕೊಂದರು ಅಂಟೂ ಉಂಟಾರು ಏದಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಯ ಅಂಟೂ ಉಂಟಾರಂಡಿ ಅನೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಂಗ ವೀಳ್ಳು ಅಂಟುನ್ನಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ಲೇಕಪೋಲೇದು ವೇದಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಯನ ರುಜುವೌತೋಂದಿ ಆ ಕೋಣಲ್ಲೋ ಪರಿಶೀಲಿಂಚಾಲಿ ಅಂದಕೆ ವೇದಮಂಟೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥಂ ವಿದ್ಯು ಜ್ಞಾನೇ ಅನೇ ಧಾತು ನುಂಚಿ ವೇದ ಶಬ್ದ ವಚ್ಚಿನ ಅಂದಕೆ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನಲ್ಲೋ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯ ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡುಂದೋ ಮನಂ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟುನ್ನ ಅಸಲು ವಾಸ್ತು ಅನೇ ಶಬ್ದಮೇ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಯೋಗಿಂಚಬಡುತುನ್ನದಿ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಅನೇಟುವಣ ಮಂತ್ರಮ ದ್ವಾರ ಅಂಟೇ ಮನ ಕನಬಡುತುನ್ನಟುವಂಟು ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕನಬಡನೆ ಒಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಲ ಸಹಜಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನಕ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡ ಶಕ್ತಿನ ಮನ ಆರಾಧನ ಚೇಯಗಲಗಾರ ಅಂದುಕು ವಾಸ್ತು ಅಂಟೆ ಏ ಕೋಣಲ್ಲೋ ಏದಿ ಪೆಟ್ಟೇರ ವಸ್ತುಬುಲು ಎಕ್ಕಡ ತವ್ವಕಾಲುನ್ನ ಅದು ಚೋಡ್ಡಂ ಕಾದು ಅಕ್ಕಡುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಿಕ್ತನ ಆರಾಧಿಂಚನಮೇ ವಾಸ್ತುನು ಚೋಡ್ಡಂ ವಾಸ್ತು ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ ಅನ್ನು ಮಾಟ ಕನಬಡುತು ಉಂಟು ಇಕ್ಕಡ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವು ಏದೋ ಅದು ವಾಸ್ತು ಮನ ಭೂಮಿಯಂದು ಉಂಡೇ ವಸ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮಂದಟೆ ಎಂದು ಉನ್ನಟವಂತೆ ಉಗ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏದೇತು ಉನ್ನದೋ ಅತನ್ನೇ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷುಡು ಅಂತನು ಇತಡು ವಾಸ್ತು ಪಾಯ ಚ ವಾಟನ್ ರಕ್ಷಿಂಚೇವಾರು ಕೂಡ ಆಯನೇ ವಾಸ್ತು ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತುನು ರಕ್ಷಿಂಚುವಾಡು ಅನಿ ಅಲಗ ಭೂಮಿಯಂದು ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಯಜ್ಞ ಗೃಹಮಲಿಯಂದು ಮನ ನಿವಸಿಂಚೇ ಆವಾಸ ಗೃಹಮಲಿಯಂದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದಕ ಮುಂದುಗೆ ಮನ ಆ ಭೂಮಿನಿ ಮನ ಕೋಸಂ ವಾಡುಕುಂಟುನಾಂ ಗನಕ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಚೇಸ್ತಾಂ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಚೇಯಡ ಮನೇದಿ ಇಪ್ಪಡಿಕಿ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ವಿನಬಡುತುನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಇವನ್ನಿ ಗೊಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಾಲ ನಮ್ಮಿತೆ ಇವಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಕ ಪೋತೆ ಇಂದುಲೋ ಉಂಡಿಟುವಂತೆ ಸುನ್ನಿತಮೈನ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ ಗೌರವಿಂಚಾಲಿ ಇದಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಯೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಾಲಗ ಮನ ಕನಬಡತೈ ಭೂಮಿನ ಮನ ವಾಡುಕುನೇ ಮುಂದು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತವ್ವಬೋತುನಾಂ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ರಕರಕಾಲಗ ಭೂಮಿ ಹಿಂಸಿಂತೆ ಬೋತುನಾಂ ಅನುಮತಿಂಚಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚು ಕ್ಷಮಿಂಚು ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪುಕೋಡಮೇ ಭೂಮಿ ಪೂಜಲು ಉಂಟುವಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಪಂಟ ದುನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನ ವಾಳ್ಳು ದೇನಿಕೇನೆ ಭೂಮಿ ಸಹಕರಿಸ್ತೇ ಗಾನೆ ಇದು ಜರಗದು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕಾರ ಅನಗಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಮನ ಕಂಟಿಕಿ ಕನಬಡನಡುವಂತೆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏದೇತೋ ಉಂದೋ ಆ ದೇವತನ ಮುಂದೆ ಆರಾಧಿಂತೆ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಚೇಸ್ಕುನಿ ತರವಾತ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮನ ವಿನಿಯೋಗಿಂಚುಕೋವಾಲಿ ಅನೇಟುವಂತೆ ಒಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತಮೈನ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಂ ಚೆಪ್ತುನದಿ ಅಂದಿಕೆ ಗೃಹಾದ ನಿರ್ಮಾಣವನ ಏನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಆರಾಧಿಂತೆ ಕನಬಡತುನದಿ ಆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಮನ್ನಿಂಚಡಮೇ ನಿಜಮೈನ ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಮು ಇದು ಕೂಡ ಗಮನಿಂಚವಲ್ಸಿನ ಅಂಶ ಯಜ್ಞಮನಂದು ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಈ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಕನಬಡತು ಉಂಟುಂದಿ ದೇವತಲು ಈ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಸಹಕಾರಂತೋನೇ ಯಜ್ಞಮಲು ವಾಟ ಫಲಾಲು ಪೊಂದಿ ಈ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಭೂಮಿಯಂದು ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟಿ ವಾಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲ್ಲ ಸುಖಾನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕಡ ಕಾನಿ ವಾಳ ಸುಖಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯಂದು ಉನ್ನಟುವಂತೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಡೇ ಕಾನಿ ವಾರ ಸುಖಾಲ್ಲೋ ಮುನಿಗಿ ಏ ಯಜ್ಞಮಲು ದ್ವಾರ ತಾಮು ದಿವ್ಯಮೈನ ಫಲಾನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಯಜ್ಞಾಲಕ ಆಧಾರಮೈನ ಭೂಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನಿ ವಿಸ್ಮರಿಂಚಾರು ದಾನಿಗ್ ಗಾನು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ತಿಳಿಯಡ ಕೋಸಂ ಏನ್ ಚೇಸಾಡಂಟೆ ಯಜ್ಞ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ಚವರಿಕಿ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಮೊದಲಿನ ಹೋಮಗಳು ಚೇಸೆಟ್ಟಪ್ಪುಡು ಪೂರ್ಣ ಫಲನ ಲಭಿಂಚವಲ್ಸಿಂದಿ ರಾಣಿಬಕೊಂಡ ಚೇಸಾಡು ದಾನಕ ಅಡ್ಡುಕೋಡಂ ಕಾದು ಆಯ್ ವ
ఈ దివ్యమైనటువంటి వాస్తు తత్వాన్ని ఆ వాస్తుదేవుని నిరంతరం స్మరించితే ఆ ఇంట్లో క్షేమం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ యజ్ఞ సంబంధమైన అంశమే తర్వాత మనకి గృహ నిర్మాణాల్లో వాటిలో చూపించారు యజ్ఞశాల నిర్మాణానికి గృహాల నిర్మాణానికి కూడా అనుబంధం ఉన్నది యజ్ఞశాల నిర్మాణం ఎలాగైతే కర్షణం అంటే ముందు దున్నుతూ చేస్తారు భూమిని తవ్వేటప్పుడు కూడా ఆ విధమైన పద్ధతిలోనే ఇంటి నిర్మాణానికి కూడా వినియోగిస్తారు తర్వాత ఇళ్ళు నిర్మాణమైన తర్వాత గోవును పంపిస్తారు ఒకప్పుడు యజ్ఞశాలల్లో చేసిన పని ఇప్పుడు గృహ ప్రవేశ సమయంలో ఆవును పంపించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం కనుక యజ్ఞముని యొక్క లక్షణమే భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రతి అంశంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అందుకే భారతీయ సంస్కృతి యజ్ఞ సంస్కృతి యజ్ఞంలో వాడబడే యజమాని సభ సభ్యులు ఈ శబ్దము నేటికి మనం వాడుతున్నాం యజ్ఞ పరిభాషలే మొత్తం మన జీవన విధానంలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ అలాగే యజ్ఞశాల నిర్మాణానికి గృహ నిర్మాణానికి కూడా అనుబంధం ఉన్నదని తెలుసుకుంటున్నాం అలాగే యజ్ఞములో యజ్ఞం చేస్తూ ఆ మంత్రము ప్రక్రియ దానికి కావలసిన శౌచము ఇవన్నీ చూసే విభాగం ఒకటి ఉంటుంది ఆ యజ్ఞాన్ని అంతటి నిర్వహించే విభాగం ఒకటి ఉంటుంది యజ్ఞానికి కావలసినటువంటి ద్రవ్యాలు సమకూర్చడం ఆ ఖర్చులు ఆదాయ వ్యయాలు చూసుకునే వాళ్ళు ఒక విభాగం ఉంటుంది వీళ్ళకి కావలసిన పరిచర్యలను అందిస్తూ ఉత్పత్తులు మొదలైనవి అందించే విభాగం మనకు ఉంటుంది అంటే యజ్ఞంలో నాలుగు విభాగాలు వచ్చాయి ఈ నాలుగు విభాగాలే బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్య సూత్రులు అని చెప్పబడుతుంది ఈ నలుగురు కలిసి చేసేది యజ్ఞం ఈ నలుగురు క్షేమం కోసమే యజ్ఞం అందుకు చాతుర్వర్ణ్యములు ఒకే యజ్ఞంలో భాగములు అదే తర్వాత యజ్ఞ సమాజం అయిన భారతీయ సమాజంలో కూడా వచ్చింది కానీ యజ్ఞానికి వాస్తుకి భారతీయ సమాజానికి ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని తెలుసుకున్నాం అటువంటి యజ్ఞస్వరూపమైన భరతవర్షానికి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి